こんにちは、またやチャンネルです。今回は比較的便利な場所の低価格のリゾートコンドミニアムをご紹介したいと思います。場所はパテヤからジョムテイに行くサプライヤー通りのビーチと反対側のエリアにあるコンドミニアムになります。少し奥まったところにありますので静かな環境なんですが、その手を降りてからそんなに遠くもないです。今回ご紹介しますのはこちら、アルカディアビーチリゾートになります。敷地は広いんですけれども8階建てのコンドミニアムになりますので高層コンドミニアムとまた雰囲気が全く違ってますそのあたりの良さも含めて今回ご紹介していきたいと思います建物が中庭を囲むように作られているんですがその中心には細長いプールが永遠と続いています何箇所か区切りはあるんですけれども一周ぐるっと回れるような形になっていますただ今回初めて中に入ってみたんですけどもプールはここだけだと思ってたんですが他の場所にも立派なプールがありましたそちらの方はまた後ほどご紹介したいと思いますプールに囲まれるような形で中心に建物があるんですがその1階部分は駐車場になってますそしてその駐車場の隣には水の自販機洗濯機乾燥機があります洗濯機の料金はコンドミニアムにしてはお値打ちな30バーツというお値段でした乾燥機もありましてこちらは35バーツでしたそして無料で使えるジムが3階に入ってます利用できるのは朝の7時から夜の10時までとなってますちょうど撮影に行った時も3人ほど使ってる人がいましたそしてそのジムの奥にはサウナがありまして朝の7時から夜の9時まで利用することが可能です利用してる人がいなかったので中まで撮影してみたんですけれども思ったよりも結構広くて立派なサウナでした2階には雰囲気のいいカフェがありましてお客さんも何人か入ってましたそしてこのカフェの隣が2つ目のスイミングプールになりますカフェでドリンクなどを注文してこのプールサイドで飲んでいただいたりすることも可能ですそして1つ上の階からの景色になるんですけれども先ほどのカフェの隣のプールはずっとつながってましてこの字型になってます2階部分にこれだけ大きなプールを作るというのも大変なんですけどもさらに屋上に行きますとなんと3つ目のプールがあります誰もいなかったのでもしかしたら知らない方多いんじゃないかなと思うんですけれどもすごく浅くて銭湯ぐらいの深さの子供用プールになってました逆にここはプライベート感があって利用するのにいいんじゃないかなと思いましたその屋上からの景色なんですけれども、すべてのプールが見渡すことができます。この屋上からの景色はかなりリゾートな雰囲気が感じられます。1階の入り口はカードのセキュリティになってます。今回ご紹介しますお部屋は4階になります。では部屋の中に入りたいと思います25平米のワンベッドルームになります部屋自体はかなり狭いんですがうまくスペースを利用してますのでそんなに狭いという雰囲気はないです2人で住むにはちょっと狭いんですが1人で住むには十分な広さなんじゃないかなと思いますそして中に扉が2つありまして左側がトイレ右側が寝室になってます部屋の間取りはこんな感じになってますそしてちゃんとキッチンスペースもありまして冷蔵庫に電子レンジ電気コンロにちゃんとシンクまでありますキッチンの収納は結構多くて上にも下にもついてますそして狭いんですけれどもちゃんとバルコニーもあります洗濯物も干せますしタバコを吸う方には結構重要なポイントじゃないかなと思います景色は家の屋根しか見えないんですけれども4階ではあるんですけれども一応遠くまで見渡せるというのはいいかなと思います
そして寝室の方なんですけれども大きなキングサイズのベッドが置いてありました寝室自体は狭いんですけれども窓も大きいですし鏡もありますので結構広く感じますそして部屋の角には備え付けの収納があります個人的には寝るだけのスペースなのでこれぐらいの広さがあれば十分かなと思ってますそして最後にシャワールームになります右手に洗面台がありましてトイレシャワーという順番になります特別狭いということもないですし普通に使いやすいシャワールームになってるんじゃないかなと思います特に洗面台の横にコンセントがあるのはポイントが高いですそしてなんと1泊から宿泊可能なんですけれどもアゴダで1泊672バーツで出てますただコンドミニアムに泊まるときは注意が必要になるんですけれどもベッド掃除代がかかってきますので短期で泊まると損する場合がありますちなみに今回は400バーツが掃除代になってますそしてネットの情報によりますと購入賃貸の平均的なお値段はこんな感じになってますいくつか例を挙げますと今回ご紹介させていただきましたお部屋のサイズ4階のお部屋ですと187番バーツ日本円で726万円になります景色は分かりませんけれどもこちらも4階の同じサイズのお部屋で 179.9 万バーツ日本円で698万円のお部屋があります長期で借りる場合はだいたい同じサイズのお部屋が8000バーツからになってます景色や回数内装によって8500バーツだったり9000バーツだったりしますそしてだいたい2倍ぐらいの大きさの2ベッドルーム50平米のお部屋もあります購入するならこちらの方がお得だと思うんですけれども一番安いところですと240万バーツからありました賃貸の場合は一番安いお部屋は8階ではあるんですけれども1ヶ月1万5000バーツになってました以上今回は低価格のリゾートコンドミニアムアルカディアビーチリゾートをご紹介させていただきました本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。